എന്നെ എന്റെ സഹോദരനാകുന്ന അബൂദർ കറുത്തവട മകനെ എന്ന് വിളിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനയായി നബിയെ പുന്നാര നബിതങ്ങൾ അബൂദർ അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം ഈ ഒരു വാക്ക് മുത്തുനബി വേറെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞതായി ഒരൊറ്റ ഹദീസിലുമില്ല വേറൊരു സമയത്തും നബിതങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഭൂതറിനെ വിളിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അബൂതറെ മുസ്ലിമായിട്ടും ജാഹിലിയത്തിന്റെ സംസ്കാരവും കൊണ്ട് നടക്കുവാണല്ലേ ഇന്ന കൊമ്രും ഫീക്ക ജാഹിലിയ ഇപ്പോഴും നിന്നില്ല ആ ജാഹിലിയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു സ്വഭാവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വിവരമില്ലാത്തവരുടെ പണിയാണ് മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റൂല മുസ്ലിം അങ്ങനെ ഒരാളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അത് മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല അത് ജാഹിലിയത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് മാറ്റിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂദർ അള്ളാഹുവൻ കൽബ് വീണ്ടും വേദനിച്ചു അബൂദർ തങ്ങൾ നേരെ ഓടി ബിലാല് തങ്ങളെ തിരക്കിൽ തങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന വഴിയിലേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് ആ വഴിയിൽ മണ്ണിൽ തന്നെ വെറുതെയല്ല കവിള് മണ്ണിൽ ചേരുന്ന രൂപത്തിൽ അബൂദർ മുന്നിൽ അങ്ങ് കിടന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്റെ തലയിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുഖത്തൊന്ന് ചവിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഞാനിവിടെ എഴുതിയൂല ബിലാലേ നീ എന്നെ ചവിട്ടിക്കോ എന്നാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം ആ സമയത്ത് ദേശത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പോയതാണ് ആ സമയത്ത് സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങറിയാതെ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ചവിട്ടിയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം ബിലാലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിലാല് തങ്ങളുടെ മുന്നിലും മണ്ണിൽ അങ്ങ് കവിഴ്ന്നു കിടക്കുമ്പോ ബിലാല് തങ്ങൾ പിടിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നെറ്റിയിലൊരു ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അബൂതരെ നീ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൽമങ്ങ് വേദനിച്ചു പോയി എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ ഉമ്മയെ മുഴുവനും നീ ആക്ഷേപിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങളോട് ഞാൻ സങ്കടം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടെന്ന് ബിലാല് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി തൂമത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഏ ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അവൻ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ എന്റെ പേര് കള്ളം പറഞ്ഞാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റവാളിയായി പരിഗണിക്കുന്നത് സാധനം തൊണ്ടി മുതൽ ആറര കൈ എന്നാണോ കിട്ടിയത് അയാളെ ആയിരിക്കും തൂമത്ത് അംഗീകരിച്ചില്ല ജൂതനാഗ പ്രശ്നത്തിലായി അദ്ദേഹത്തിനെ കള്ളനാക്കി നേരെ പ്രശ്നം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മുസ്ലിമായ സ്വഹാബിയാണ് മറ്റേയാൾ ജൂതനായ ആളാണ് പുന്നാര നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജിബിനിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തങ്ങളെ ഞാൻ അയച്ചത് ഹക്കായ ദീൻ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിച്ച് നന്മ യഥാർത്ഥം സത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനൊക്കെ തന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം തരുന്നതുപോലെ സത്യം സത്യമായി തങ്ങൾ വിധിക്കണം ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കരുത് ഇവൻ എന്റെ ആളാണ് അവൻ എന്നോട് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് അവൻ സ്വഹാബിയാണ് മറ്റത് ശത്രുവാണ് ആ ഒരു വേർതിരിവ് വേണ്ട സത്യം സത്യമായി തങ്ങൾ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒത്തുരവിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം കുറ്റം മറ്റേയാളുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഞമ്മന്റെ ആളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കുറ്റമെന്ന് ഈ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ നബിതങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി ഒത്തുനബിതങ്ങൾ മുസ്ലിമായ സ്വഹാബിയായ തൂമക്ക് എതിരായി വിധി പറഞ്ഞു തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചിട
ആ ജൂതൻ അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് വിധി പറഞ്ഞു രക്തം മറ്റൊരുത്തന്റെ രക്തം നിങ്ങൾ ചിന്തരുത് നിങ്ങൾ ഒരുത്തൻ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഒരുത്തന്റെ രക്തം പൊടിയാൻ നിങ്ങൾ കാരണമാവരുത് വാലക്കും അവരുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കൈയേറരുത് ഇത് യു എന്നിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടി മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു തന്റെ അഭിമാനത്തിലും തൊടാൻ പാടില്ല ഹറാമും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് മറ്റൊരു തന്റെ സമ്പത്ത് അവന്റെ ജീവൻ അവന്റെ അഭിമാനവും മുസ്ലിമേ നിനക്ക് ഹറാമാണ് നശിപ്പിക്കരുത് ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിക്ക് നിൽക്കരുത് ഒരു തന്റെ അഭിമാനം സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പിച്ച് ചീന്തരുത് ഒരാളുടെ അഭിമാനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് വലിച്ചു കീറരുത് ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിക്ക് നീ നിൽക്കരുത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഈ ആയത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇന്ന് ഡിസംബർ പത്ത് ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ ദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഡിസംബർ പത്തിന് പാരീസിൽ നടന്ന യു എൻ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവനും അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രഖ്യാപനം അതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഡിസംബർ പത്തിന് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ഇനി എല്ലാ വർഷത്തിലെയും ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശം എന്തൊക്കെയാണ് അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യനും ജന്മസിദ്ധമായി മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കേണ്ടുന്ന അവകാശങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജന്മനാ തന്നെ ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ ജാതി മതൽ തൊഴിൽ ഭാഷ രാഷ്ട്ര വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം ആ നിലക്ക് യു എൻ അംഗീകരിച്ച അവകാശങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജന്മന മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനാണ് ആരുടെയും അടിമയല്ല ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ അടിമയല്ല ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വതന്ത്രരാണ് ആർക്കും ആരെയും ഇവിടെ അടിമയായി വെക്കാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ തുല്യരാണ് രണ്ടാമത്തത് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവകാശവും മഹത്വവുമാണുള്ളത് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും ഒരേ മഹത്വക്കാരാണ് എല്ലാവരും ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവരാണ് മൂന്നാമത് ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് നാലാമത്തത് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന അവകാശമാണ് അഞ്ചാമത്തത് ഭക്ഷണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള തുല്യതയുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ന് തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സമീപകാലത്തെ സംഭവങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിയമങ്ങളും നാം ഒന്ന് പരിശോധന നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇവിടെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുല്യരായിട്ടാണോ ഇന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റെല്ലാം പോട്ടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഇവിടെ തുല്യമായ അവകാശമാണോ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല പൈസയുള്ളവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനങ്ങളെ കൊന്നും പൈസ വാങ്ങിച്ചും കൊള്ളയടിച്ചും പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവനെ കാലവും പലിശ കൊടുത്തും കടം കയറിയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ വസ്തുക്കൾക്ക് വില ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പൈസയുള്ളവൻ മുതലാളിമാർ ദിവസങ്ങളോ ദിവസങ്ങളോളം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഉപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് പെട്രോളിനും പച്ചക്കറിക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വില കൂട്ടി കൂട്ടി അവൻ വീണ്ടും പൈസക്കാരനാകുന്നു പാവപ്പെട്ടവനോ അവന്റെ അസ്തിത്വം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിന് കിട്ടുന്ന കൂലി കുടുംബത്തിനെ നിലനിർത്താൻ കഴിയാതെ ആത്മഹത്യ പോലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വത്തിനും ജീവനും അവകാശങ്ങൾ തുല്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല 
നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യാവകാശം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കുറ്റം ചെയ്യുന്നവൻ പൈസയുള്ളവന്റെയും അധികാരമുള്ളവന്റെയും രാഷ്ട്രീയപരമായി ബന്ധമുള്ളവന്റെയും മക്കളാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബന്ധമുള്ളവനാണ് എങ്കിൽ അവൻ നിസ്സാരമായി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലോ അവൻ ചെയ്ത ശിക്ഷക്ക് കിട്ടേണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വർത്തമാന കാലത്ത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിലാണെങ്കിലോ ഇവിടെയുള്ള അധികാരികളും പൈസയുള്ളവനും ചെലവഴിക്കുന്ന പൈസ ഒരു ദിവസത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വസ്ത്രമില്ലാതെ കരയുന്ന ആയിരങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തുല്യമായ അവകാശം ലഭിക്കുന്നത് പൈസയുള്ളവന്റെ മകൻ വിദേശത്ത് പോയി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പഠിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നത് ഈ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്തും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സീറ്റുകളുടെ പരിമിതികൾ നാം അറിഞ്ഞവരാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആ മനുഷ്യാവകാശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പോലും ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ പോലും നടപ്പിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇവിടെ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുക പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമായ ഹജ്ജത്തുൽ വതാഇന്റെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണം ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് അറഫയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങള് അവസാനമായി ഉമ്മത്തിന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം ഇന്നും മങ്ങാതെ മായാതെ ഒരു വരികളും വാക്കുകളും തെറ്റാതെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഏ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ആ പ്രഭാഷണം നടന്നത് അഥവാ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ അവകാശങ്ങളും നിയമങ്ങളും വരുന്നതിനും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് യു എൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിനും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറഫയിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയൊരു ശബ്ദമുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നല്ല വിളിച്ചത് യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ എന്നാ വിളിച്ചത് ഓ ജനങ്ങളെ എന്നാൽ അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ അറഫയിൽ ഉള്ളൂ അല്ലെ അതല്ലാത്ത വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ യാ അയ്യുഹൽ മുസ്ലിമൂൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഹ്മിൻ എന്ന് വിളിച്ചാ മതിയായിരുന്നു അല്ല യാ അയ്യുഹന്നാസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുവായിട്ടാണ് നബിതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഓ ജനങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് അല ഇന്ന റബ്ബക്കും വാഹിദ് അവിടെ പറഞ്ഞ പ്രമേയം അവിടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഒരേ ഒരു റബ്ബ് ഒരൊറ്റ ജനത എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പല പേരുകളിലായിരിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഒന്നാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മടക്കസ്ഥാനം ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ആ എല്ലാ വിശ്വാസത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇതിനെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കപ്പെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പവർ ദൈവം എന്നത് ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയാണ് ഒരേ ഒരു റബ്ബ് ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇതിലും നല്ല പ്രമേയം എവിടെയാണ് പറയാനുള്ളത് എന്നിട്ട് രവി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരായാലും ശരി നിങ്ങളുടെയൊക്കെയും പിതാവ് ഒന്നാണ് ആദം ഹവ്വ എന്ന ഒരു മാതാവിൽ നിന്നും ഒരു പിതാവിൽ നിന്നുമാണ് മനുഷ്യ നിങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വാപ്പ ഒന്നാൻ എന്നിട്ട് രവി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിനി അറബിയാണെങ്കിലും അനറബിയാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അവതരിച്ച മക്കയും മദീനയും നിലനിൽക്കുന്ന സൗദിയിലുള്ള അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണെങ്കിലും ഗുജറാത്തുകാരനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും വ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദമിന്റെ മക്കളാണ് വാപ്പ ഒന്നാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല 
ഇസ്ലാമിൽ അറബി സംസാരിക്കുന്നവൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവൻ ഭാഷയുടെ വിഷയത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നാടിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കറുത്തവനും വെളുത്തവനും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണെന്നോ അവൻ വെളുത്തവനാണെന്നോ ഇവൻ കറുത്തവനാണെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ല അള്ളാഹു നിന്നെ പരിഗണിക്കുന്നത് നിന്നെ പടച്ച സൃഷ്ടാവായ റബ്ബു പരിഗണിക്കുന്നത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് നിന്റെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ നിന്റെ നന്മയെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ കളർ നോക്കിയിട്ടല്ല നിന്റെ വാശ നോക്കിയിട്ടല്ല നിന്റെ രൂപം നോക്കിയിട്ടല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു താല നിന്നെ പരിഗണിക്കുന്നത് നിന്റെ കൽബിലുള്ള നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ചിന്തകളെ അവിടെ മാനുഷിക പരിഗണനയുണ്ടോ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ടോ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ പരിഗണിക്കും അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു പരിഗണനയില്ല അപ്പോൾ മാനവികതയിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ധാർമ്മികതയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് നീ മനുഷ്യനല്ലാതായി മാറുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലുള്ള നിന്റെ പരിഗണനയിൽ വ്യത്യാസം വരിക നീ ചിന്തിക്കുന്നത് വർഗീയതയാണെങ്കിൽ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവനെ ഉപദ്രവിക്കാനാണെങ്കിൽ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവനെ ആക്രമിക്കാനാണെങ്കിൽ നീ ഇനി എത്ര നല്ല വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ എത്ര വലിയ ഉന്നതയിലെത്തിയ നാട്ടിന്റെ പൗരത്വമുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മക്ക നിലനിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിലാണ് നീ ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ഹൃദയം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് നിന്നെ ആവശ്യമില്ല ഇതായിരുന്നു മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിശുദ്ധമായ നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ ഗോത്രങ്ങളാക്കി വ്യത്യസ്തമായ കബീലകളാക്കി വ്യത്യസ്തമായ നാടുകളാക്കി നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് തമ്മിൽ തല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല പാകിസ്ഥാനിയും ഇന്ത്യക്കാരനും പറഞ്ഞു തമ്മിൽ തല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല ഗുജറാത്തുകാരനും കേരളക്കാരനും പറഞ്ഞു തമ്മിലടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കറുത്തവന്റെയും വെളുത്തവന്റെയും കളറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഗോത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് തമ്മിലടിക്കാനല്ല ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് ഗോത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ പറഞ്ഞ് പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുകയും യുദ്ധം പോലും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പേരും മഹത്വവും പറഞ്ഞ് സ്വന്തം വാപ്പമാരുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് യുദ്ധം പോലും നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്തിൽ ആ കാലത്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഗോത്രങ്ങളാക്കിയത് ഇന്ത്യക്കാരനും പാകിസ്ഥാനിയും ആക്കിയത് ഗുജറാത്തുകാരനും ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനും റഷ്യക്കാരനും ബ്രിട്ടീഷുകാരനും ആക്കി ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പിന്നെയോ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തല്ലാഹി അച്ചക്കാക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങളെ റബ്ബ് പരിഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യവും നാടും നാടിന്റെ മഹത്വവും നാട്ടിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയും പരിഗണിച്ചിട്ടല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നല്ലാഹ അലീമുൻ ഹബീർ അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഇതിലും സുന്ദരമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ആർക്കാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എല്ലാവരും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണണം എന്ന ചിന്തയുള്ളവൻ അവനാണ് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കളറിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ജാതിയിലും മതത്തിലും വർഗത്തിലും ലിംഗത്തിലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കു നിങ്ങൾ മഹാനായ ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് മോചിപ്പിച്ചു തന്ന അടിമയായിരുന്ന നീഗ്രോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കറുത്തവനായ ബിലാലും ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് ആരാ പറയുന്നത് ഹത്താബുദങ്ങളാ മക്കയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉന്നതമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാ സയ്യിദിന് ഹത്താബുദങ്ങൾ ചെറിയ ആളൊന്നുമല്ല നാട്ടിലെ പ്രമാണിയാണ് 
വെളുത്തവനാൻ നാട്ടിൽ നല്ല ധീരതയുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയുള്ള ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആരും എതിർക്കാനില്ലാത്ത ധീരനായ നല്ല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സമ്പത്തുള്ള ആളാ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് ആ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് ആണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് അടിമയായ കറുത്തവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബിലാൽ എന്റെ നേതാവാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ അത്രയും വലിയ മോശമായി ചിന്തിച്ചിരുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിലടിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ജനതയെ അടിമയായിരുന്ന ബിലാൽ എന്റെ നേതാവാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ മാറ്റിയടിക്കാൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യാവകാശ അംഗീകാരത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനം അവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കാൻ മുത്തുനബി തങ്ങൾ കാണിച്ച വിപ്ലവം ഇവിടെ സയ്യിദ് എന്ന ആദരവ് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ നൽകാൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ വിപ്ലവം അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി അതാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിന്ന ഭരണം നോക്ക് നിങ്ങൾ യു എൻ അംഗീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശത്തിൽ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അതിനും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ഒരു പടികൂടെ മുന്നില ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം എന്നാണ് യു എന്റെ പ്രഖ്യാപനം പക്ഷെ മുത്തുനബി ഒരു പടികൂടെ മുന്നിലാണ് ഇസ്ലാം ഒരു പടികൂടി മുന്നിലാണ് നിങ്ങളുടെ രക്തം മറ്റൊരുത്തന്റെ രക്തം നിങ്ങൾ ചിന്തരുത് നിങ്ങൾ ഒരുത്തൻ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഒരുത്തന്റെ രക്തം പൊടിയാൻ നിങ്ങൾ കാരണമാവരുത് വാലക്കും അവരുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കൈയേറരുത് ഇത് യു എന്നിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടി മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു തന്റെ അഭിമാനത്തിലും തൊടാൻ പാടില്ല ഹറാമും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് മറ്റൊരു തന്റെ സമ്പത്ത് അവന്റെ ജീവൻ അവന്റെ അഭിമാനവും മുസ്ലിമേ നിനക്ക് ഹറാമാണ് നശിപ്പിക്കരുത് ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിക്ക് നിൽക്കരുത് ഒരു തന്റെ അഭിമാനം സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പിച്ച് ചീന്തരുത് ഒരാളുടെ അഭിമാനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് വലിച്ചു കീറരുത് ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിക്ക് നീ നിൽക്കരുത് മനുഷ്യനാണോ അവനിക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാവും ല്ലേ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല ഒരാൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല അഭിമാനമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എത്ര പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും എത്ര സമ്പത്തില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും അഭിമാനം ഉണ്ടാവും അവനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പത്ത് രൂപ നമ്മൾ രഹസ്യമായി കൊടുത്തിട്ട് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ രഹസ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവരോടും അത് പറയും അതിന് സ്വതക്കയുടെ കൂലി കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അതിന് സ്വതക്കയുടെ കൂലി കിട്ടത്തില്ല സ്വതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരുത്തനിലേക്ക് സന്തോഷം പകരുക എന്നതാണ് സ്വതക്കയുടെ അടിസ്ഥാനം അല്ലേ പുഞ്ചിരി സ്വതക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരു സന്തോഷം ഇത് മുഹ്മിനിന്റെ കൽബിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു മുഹ്മിനിന്റെ കടമ സ്വതക്കയുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് നമ്മൾ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ കൽബിൽ ഒരു സന്തോഷം വരുന്നെങ്കിൽ അതാണ് സ്വതക്ക നേരെ മറിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഒരാൾ ഒരു ലെറ്ററുമായിട്ട് ഒരു ഉമ്മ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു വായിച്ചു ഇത്ര നാളായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന രോഗമാണ് അസുഖം എന്നിട്ട് രണ്ട് വർത്താനം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട് പറ്റിപ്പോയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ ആ പൈസ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണോ മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടാണോ ആലോചിച്ചോക്കുങ്ങൾ ഒരു നൂറ് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു പറ്റിക്കലാണ് ആർക്കറിയാം ഇത് ഉറപ്പാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പറയും എന്നിട്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കും അവർ മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ട് ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ പൈസയും വാങ്ങിച്ചു പോവുക എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ട് ചുരുട്ടി തിരിച്ചു പോന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞേനെ അല്ലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ പൈസ ഒക്കെ സതക്കയുടെ കൂലി കിട്ടൂല നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോ നൂറ് രൂപയൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല അവരിങ്ങനെ ആ ചീട്ട് തന്നപ്പോ അതോ അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഞാൻ അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇന്ന വിഷമാണ് ഇപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു എനിക്ക് അതൊന്നും കാണണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും പറയാതെ സന്തോഷത്തോടെ ഇതേ ഉള്ളു ഇതുകൊണ്ട് പുരുത്തപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്താൽ അത്
ഒരു തരത്തിലും അത് നേരിട്ടാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉത്തിനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹറാമുൻ ഓമിനെ അത് ഹറാമാൻ അത് നീ ചെയ്യരുത് ഈ അറഫാ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകം ഈ അറഫാ ദിവസത്തിന് മഹത്വമുള്ളതുപോലെ മക്കയെത്വവൽക്കരിച്ചതുപോലെ ഈ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിനും മനുഷ്യന്റെ സ്വത്തിനും മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനത്തിനും മഹത്വമുണ്ട് അതിനെ നീ തുടരുത് അതിന് ശതം നരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും നീ ചെയ്യരുത് അത് അന്നത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞതല്ല അവിടെ കൂടിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഫലം വരുന്ന ചില സ്വഹാബത്തിനോട് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്റെ ഉന്നത്തി ഏത് കാലഘട്ടം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആ കാലഘട്ടം വരെയും ഈ നിയമം നിയമമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ ഈ ദിവസത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് വെച്ചതിനേക്കാളും നടപ്പിലാക്കിയതിനേക്കാളും ഒരു മനുഷ്യാവകാശം ലോകത്തൊരാളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു നേതാവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഒരു ചരിത്രം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അബൂദർ തങ്ങള് സഹോദരന്മാരായി പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടാളുകളാണ് അബൂദർ അലി അള്ളാഹുവൻകുവും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവൻകുവും അവര് നല്ല കൂട്ടാണ് അബൂദർ അലി അള്ളാഹുൻ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് വെളുത്ത തൊലി വെളുത്ത ആളാണ് ബിലാലുൽ മുഹദ്ദിൻ തങ്ങൾ കറുകറുത്ത ആളാണ് നീഗ്രോ വംശത്തിൽ പെട്ടവനാണ് അടിമയായിരുന്നു മോചിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇവര് തമ്മിൽ നല്ല സുഹൃത്താണ് ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒരു ദേഷ്യം വന്നപ്പോ നമ്മളിപ്പോ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും ഇല്ലേ അത് അവരോട് വെറുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ചിലപ്പോ തമാശക്കാരിക്ക് നമ്മൾ പറയാ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാം നീ പോടാ അങ്ങനെ തോന്നി എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ലേ എന്നതുപോലെ അബൂദർ അലി അള്ളാഹുവൻഹു ബിലാൽ മുഹദ്ദിൻ തങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇബിനെ നീ പോടെ കറുത്തവിടെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചു ഉമ്മ കറുത്തെ നീ കറുത്തവിടെ മോ കറുത്തവിട മോനെ എന്ന് ആര് വിളിച്ചു ബിലാൽ മുഹദ്ദിൻ തങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോ തമാശക്കായിരിക്കാൻ വിളിച്ചത് അവര് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷേ ബിലാൽ തങ്ങളുടെ കൽബങ്ങു വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി നേരെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്നെ എന്റെ സഹോദരനാകുന്ന അബൂദർ കറുത്തവട മകനെ എന്ന് വിളിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനയായി നബിയെ പുന്നാര നബിതങ്ങൾ അബൂദർ അതി അള്ളാഹു വൻകുനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രഖ്യാപനം ഈ ഒരു വാക്ക് മുത്തുനബി വേറെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞതായി ഒരൊറ്റ ഹദീസിലുമില്ല വേറൊരു സമയത്തും നബിതങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഭൂതറിനെ വിളിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അബൂതറെ മുസ്ലിമായിട്ടും ജാഹിലിയത്തിന്റെ സംസ്കാരവും കൊണ്ട് നടക്കുവാണല്ലേ ഇന്ന കമ്രും ഫീക്ക ജാഹിലിയ ഇപ്പോഴും നിന്നിൽ ആ ജാഹിലിയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു സ്വഭാവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വിവരമില്ലാത്തവരുടെ പണിയാണ് മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റൂല മുസ്ലിം അങ്ങനെ ഒരാളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അത് മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല അത് ജാഹിലിയത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് മാറ്റിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂദർ ാഹുവൻഹുവിന്റെ കൽബ് വീണ്ടും നേദനിച്ചു അബൂദർ തങ്ങൾ നേരെ ഓടി ബിലാൽ തങ്ങളെ തിരക്കി തങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന വഴിയിലേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് ആ വഴിയിൽ മണ്ണിൽ തന്നെ വെറുതെയല്ല കവിള് മണ്ണിൽ ചേരുന്ന രൂപത്തിൽ അബൂദർ അള്ളാഹുവൻഹു ബിലാൽ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അങ്ങ് കിടന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാലുകൊണ്ട് എന്റെ തലയിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുഖത്തൊന്ന് ചവിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഞാനിവിടുന്ന് എഴുതിയ കൂല ബിലാലേ 
നീ എന്നെ ചവിട്ടിക്കോ എന്നാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം ആ സമയത്ത് ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പോയതാണ് ആ സമയത്ത് സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങറിയാതെ പറഞ്ഞതാണ് നീ എന്നെ ചവിട്ടിയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം ബിലാലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിലാല് തങ്ങളുടെ മുന്നിലും മണ്ണിലങ്ങ് കമിഴ്ന്നു കിടക്കുമ്പോ ബിലാല് തങ്ങൾ പിടിച്ചെഴുതിപ്പിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നെറ്റിയിലൊരു ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അബൂദറെ നീ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൽബങ്ങ് വേദനിച്ചു പോയി എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ ഉമ്മയ മുഴുവനും നീ ആക്ഷേപിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങളോട് ഞാൻ സങ്കടം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടെന്ന് ബിലാല് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മനുഷ്യാവകാശം എവിടെയാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ രണ്ട് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ പരസ്പരം ഒന്നിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു വിടാൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാക്കല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കാണ് കഴിഞ്ഞത് ചെറിയ വിഷയമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ പ്രധാനമായ മറ്റൊരിനം തുല്യനീതിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നീതി കിട്ടണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിമായാലും മതമുള്ളവനായാലും ഇല്ലാത്തവനായാലും ഹൈന്ദവനായാലും ക്രൈസ്തവനായാലും ആരായാലും ഇന്ത്യക്കാരനാണോ മനുഷ്യനാണോ അവനിക്ക് നീതി തുല്യമായിരിക്കണം ചരിത്രത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാട്ടറബികളിൽ ഇത് മുത്തുനബി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബീബായ തങ്ങളെക്കാളും വലിയ പരിഷ്കർത്താവാരാ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കു നിങ്ങൾ തോമത്ത് എന്ന് പറയും തോമത്ത് ബിന് ഉബൈ ഉബൈരിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹം പുതിയ വിശ്വാസിയാണ് സ്വഹാബത്താണ് സ്വഹാബിയാണ് തുമത്ത് സ്വഹാബിയാണ് പക്ഷെ പുതിയ വിശ്വാസിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചിലപ്പോ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഉടനെ തന്നെ എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് പഠിച്ച് നന്നായി കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ സ്വഹാബിയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ആ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ പുതുതായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയാണ് നിയമങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ തെറ്റ് സംഭവിക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുത്താലിയുമായിട്ട് ദർശി പോയ ഒരു കുട്ടി അവൻ ദർശി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദർശിലെ ഡ്രസ് ഇടണം മുണ്ടുടുപ്പിടണം മുത്താലിയുമായി നടക്കണം തലപ്പാവ് ധരിക്കണം അവൻ ദർശി പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയോ അവനങ്ങോട്ട് പോയ ഉടനെ തന്നെ വലിയായിട്ട് ഔലിയായിട്ട് മാറണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പഠിച്ച് വരുമ്പോഴല്ലേ നന്നാവോ അങ്ങോട്ട് പോയി പിറ്റേ ആഴ്ച ലീവിന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അവനൊരു സിനിമ കാണുന്ന കണ്ടല്ലേ ഒരു സിനിമക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറുത്തക്കെ കാണിച്ചപ്പോ നീ മുത്താലിയുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ച് ചൂടാവാൻ നിൽക്കണ്ട അവനങ്ങോട്ട് പോയതല്ലേ ഉള്ളു നന്നാവാനുള്ള ടൈം കൊടുക്കണ്ടേ എന്നതുപോലെ ആ സ്വഹാബി മുസ്ലിം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ദിവസങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചു എന്താ ആ സ്വഹാബി വേറൊരാളുടെ ഒരു അങ്കി ഒരു അങ്കി തൊപ്പി മോഷ്ടിച്ചു ഒരു പടയങ്കി തൊപ്പി യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വെക്കുന്ന ഒരു തൊപ്പി അത് മോഷ്ടിച്ചു അത് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ മൂപ്പരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ജൂതന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു നേരെ അയൽവാസി ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യനാണ് ആടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് ഇതിവിടെ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചോ ഞാൻ പിന്നെ വന്നെടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഈ സാധനം കാണാതെ പോയത് ചർച്ചയായി നാട് മുഴുവനും അന്വേഷണമായി അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവസാനം ഈ തൊണ്ടി മുതൽ ജൂതന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധനം കിട്ടി ജൂതന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധനം കണ്ടെത്തിയപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ജൂതനെ പിടിച്ചു അയാൾ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനല്ല അത് തൂമത്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞതാണ് നേരെ ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി തൂമത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഏ ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അവൻ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ എന്റെ പേര് കള്ളം പറഞ്ഞാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റവാളിയായി പരിഗണിക്കുന്നത് സാധനം തൊണ്ടി മുതൽ ആറര കൈ നാണോ കിട്ടിയത് അയാളെ ആയിരിക്കും തോമത്ത് അംഗീകരിച്ചില്ല ജൂതനാഗ പ്രശ്നത്തിലായി അദ്ദേഹത്തിനെ കള്ളനാക്കി നേരെ പ്രശ്നം മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു മുത്തു നബി
സൂറത്തുൻ നിസായിലെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ആയതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജിബ്രീൽ വന്ന് ഓദി കൊടുത്തു ഇന്ന അൻസല്ലാ കൈലൈക്കൽ കിതാബ ബിൽ ഹഖി നബിയെ തങ്ങളെ ഞാൻ അയച്ചത് ഹഖായ ദീൻ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിച്ച് നന്മ യഥാർത്ഥം സത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനൊക്കെ തന്നത് അതുകൊണ്ട് ലി തഹക്കുമ ബൈന അൻനാസി ബിമാ അറാക അല്ലാഹ അല്ലാഹു തങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം തരുന്നതുപോലെ സത്യം സത്യമായി തങ്ങൾ വിധിക്കണം ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കരുത് ഇവൻ എന്റെ ആളാണ് അവൻ എന്നോട് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് അവൻ സ്വഹാബിയാണ് മറ്റേത് ശത്രുവാണ് ആ ഒരു വേർതിരിവ് വേണ്ട സത്യം സത്യമായി തങ്ങൾ പറയണം വലാത്ത കുല്ലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒത്തുരവിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം കുറ്റം കുറ്റം മറ്റേയാളുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഞമ്മന്റെ ആളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കുറ്റമെന്ന് ഈ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ നബിതങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി മുത്തുനബിതങ്ങൾ മുസ്ലിമായ സ്വഹാബിയായ ഉമക്ക് എതിരായി വിധി പറഞ്ഞു തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജൂതൻ അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള വിധി പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മന്റെ ആളായതുകൊണ്ട് ഭരണകക്ഷിയുടെ ആളായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരനായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതുമായി പിടിപാടൊക്കെ ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമാണ് ഈ കാലത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അധികാരമുള്ളവന്റെയും പൈസയുള്ളവന്റെയും പവർ ഉള്ളവന്റെയും മക്കൾ തെറ്റു ചെയ്താൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിയമമൊന്നും വിഷയമല്ല അതാണ് ഈ കാലം നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാവണം അത് ഭരണകർത്താവാണെങ്കിലും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ നിയമം അനുസരിക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നീതി ഉണ്ടാവൂ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടിയിൽ കാറിൽ ഞാൻ വരുമ്പോ നമ്മളിവിടെ ആരെയും പക്ഷം പിടിച്ചു പറയല്ല ആർക്കും എതിരുമല്ല എന്നാലും ഒരു കൺമുന്നിൽ കണ്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള വേറെ വിഷയം ഞാൻ ഇന്നലെ കാറിൽ വരുമ്പോ എന്റെ തൊട്ടു മുന്നിൽ പോകുന്നത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ കാറാണ് അത് ഏത് മന്ത്രിയുടെ കാറാന്ന് എനിക്കറിയാം ആ നമ്പർ കണ്ടാൽ ഏത് മന്ത്രിയുടെ കാറാന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനെ തൊള്ള ആരാന്നും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആളെ കണ്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഇന്ന മന്ത്രിയുടെ വണ്ടിയാണെന്ന് ആ നമ്പർ വെച്ച് നമുക്കറിയാം എന്റെ മുന്നിൽ മന്ത്രിയുടെ കാറ് പോകുന്നുണ്ട് ചേർത്തലെ സിഗ്നലിലെത്തിയപ്പോ റെഡ് സിഗ്നൽ കത്തി റെഡ് കത്തിയ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തണം ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി മുന്നിൽ പോയ മന്ത്രിയുടെ വണ്ടി പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മന്ത്രിയുടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടില്ല അത് പാസ് ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ നിയമപരമായി അത് പറ്റുമില്ല എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല അത് നീതിയാണോ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നീതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോ ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നാലെ വരുന്നതും മനുഷ്യരാണ് അവർക്കും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്കും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്കും പോയിട്ട് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പൊ നിർത്തണ്ടേ ആ പിട്ടു പോകുന്ന വഴി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി കയറി വന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ അധികാരമുള്ളവർക്കൊന്നും സാധാരണക്കാർക്കും മറ്റൊന്നും എന്ന നില അത് തെറ്റാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ മുത്തുനബി നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും ഇല്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു നഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർബിൻ അസ് അലി അള്ളാഹുൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ഭരണാധികാരിയാ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ഭരണാധികാരിയ പേടിയാണ് വിറക്കും ഉമർ അലിഹുന് ഭരണം നടത്തുമ്പോ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ്റെ മകനും വേറെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു പയ്യനും തമ്മിൽ കുതിര മത്സരം നടത്തിയ കുതിരയോട്ടം അന്ന് ബൈക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുതിരയിലാണ് ഓടിച്ച് മത്സരം നടത്തിയത് ഇന്നിപ്പോ ബൈക്കിലും കാറിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർബിൻ ആസ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മകൻ തോറ്റുപോയി ഭരണാധികാരിയുടെ ഗവർണറുടെ മോനാണ് മൂപ്പർ തോറ്റുപോയി മൂപ്പർക്ക് തോറ്റ ദേഷ്യം വന്ന് ഒരു ചാട്ടവാർ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ആ ജയിച്ച ക്രിസ്ത്യാനി കിട്ട് നല്ല രണ്ടടിയും കൊടുത്തു തോറ്റുപോയി എന്റെ ദേഷ്യത്തിലെ അവസാനം അദ്ദേഹം തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്തില്ല കാര്യം എന്താ ഗവർണറുടെ മോനാ തിരിച്ചൊന്നും കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോ അകത്തു പോകും അല്ലെ മന്ത്രിയുടെ മോനായതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മന്ത്രിയുടെ മോനായതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗവർണറുടെ മോഹനാണ് ചിലപ്പോ തിരിച്ചുപദ്രവിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം
എത്ര അടിയാണോ അടിച്ചത് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറഞ്ഞു തിരിച്ചടിച്ചു തിരിച്ചടിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കോ എന്നിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അടിമകളല്ല കേട്ടോ നീ ഭരണാധികാരിയാണ് ഗവർണർ മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യലാണ് അല്ലാതെ ജനങ്ങൾ നിന്റെ അടിമയല്ല ഈ ഉമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അടിമകളാക്കി വെക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്നൊരു ഉപദേശവും കൊടുത്തു ഉമർ വിൽ ഹത്താപ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടു എങ്കിൽ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഈ ഡിസംബർ പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും എല്ലാ വ്യവസ്ഥതികളും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി പരിഗണിച്ച് തുല്യമായി നിലനിൽക്കണം ഇവിടെ യു എന്ന നിയമം കണ്ടാത്തോന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്തോ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോലെയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്തവൻ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവനിക്ക് അപ്പോഴെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം യു ആണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവാർഡ് പോലെയാണ് ഇപ്പൊ യു എ പി എ മാറിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ആര് കുറ്റം ചെയ്താലും അത് പ്രശ്നമല്ല അവൻ അപ്പോഴേ മാനസിക രോഗമാവും അല്ലേ മുസ്ലിം ആണ് ഒരു അക്രമത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴേ യു എ പി എ രാജ്യദ്രോഹമായി നേരെ മറിച്ച് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അവൻ അപ്പോഴേ മാനസിക രോഗിയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് അടുത്ത കാലത്തായി നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി പ്രേമിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം ചെയ്താൽ അത് മിശ്ര വിവാഹമായി മാറുന്നു അത് പൗര അവകാശമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു നേരെ മറിച്ച് മുസ്ലിമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള അത് തെറ്റാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് അപ്പോഴേ ലവ് ജിഹാദായി മാറുകയാണ് രണ്ട് നിയമം പേര് മാറിയപ്പോ നോക്ക് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടൊന്നും മന്ത്രിപ്പിച്ച് നൂതി ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അത് അപ്പോഴേ ജിഹാദായി മാറുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് മറ്റു മതസ്ഥരത് ചെയ്താൽ അത് മതത്തിന്റെ ആചാരമായി പരിഗണിക്കുകയാണ് രണ്ട് നീതിയാണ് ലോകത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്തരം സമൂഹത്തിൽ മാത്രം ശാന്തിയും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ തണലിൽ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതെ കിടന്ന ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളെ പോലെ കിടക്കാൻ ഇന്നിവിടെ ഏത് ഭരണാധികാരിക്ക് കഴിയും വോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ റോഡിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നടന്നവർക്ക് മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ തോക്കുപിടിച്ച സെക്യൂരിറ്റികൾ വേണം കൂടെ ഗൺമാൻ വേണം കൂടെ ആളുകൾ വേണം എന്തേ ആ ഭയം വരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് തങ്ങള് ആയുധം പോലും ഇല്ലാതെ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയെങ്കിൽ അതാണ് ഭരണാധികാരി അതാണ് ഭരണാധികാരി അങ്ങനെ ആവണം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭരണാധികാരിയാവണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അയൽവക്കത്തും നാട്ടിലും എങ്ങും ഉള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും മനുഷ്യത്വപരമായി പെരുമാറണം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ അവൻ ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും ജാതിക്കാരനാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിലും സംഘടക്കാ സംഘടനക്കാരനാണെങ്കിലും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന് ഈ ദിവസത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതു മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള നടപ്പിലാക്കിയതും കാണിച്ചു തന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ